收养唐平安扛倒了。大队安排人收养三岁半小女孩，却没有人要。没人嫁的穷光棍陈峰收养了她。两个乡村苦命的人会发生怎样的故事呢？现在还有着唐唐，三岁半，谁家要啊？没人要吗？没人要吗？这样吧，收养唐唐的人家，我个人再补贴五块钱，怎么样？谁要啊？那孩子是傻的了。就是啊，长得倒不差劲，可呆呆的也不会说话。怕真是傻的，听安里的姑子说了，最难带就是他了，啥也不爱说，也不好管，这带回去养，那不是给自己找祖宗吗？你要吗？我才不要！你不要我也不要。红星大队的北面有一个尼姑庵，百应庵，因为夏季多日巨大暴雨的冲刷，百应庵倒了，姑子和他们收养的五个弃婴也没了去处。镇上那边高度重视，最后决定将几个孩子给红星大队适合的家庭收养，届时会给收养孩子的家庭一定的补贴补助。两男三女，最大的八岁，最小的一岁。两个男孩还没开会的时候，就被两家只生女儿的人家要走。剩下的三个女孩，八岁的能干活，一岁不计时，也很快被不同条件的人家要走。最后，独独留下了三岁的唐唐。听说当年唐唐还在襁褓中，被安主从山里捡回来的。婴儿时期的唐唐，五官就水灵灵的，是几个孩子当中最好看的。可好看归好看，孩子现在算下来都三岁了，几乎不会说话。只会啊呀，爸爸说着模糊不清的词，而且带他的姑子说他最古怪，叫他不要干什么，要干什么他都不听的。因为他的怪异，其他孩子和他也合不来，有时候还会打架。小家伙年纪不大，力气却不小，把其他人打得嗷呜嗷呜哭。他倒一脸淡定地看着他们，甚至看他们哭了，还会嘿嘿的笑。姑子们对他很是头疼，觉得这孩子是个傻子，痴痴呆呆的。加上他来了之后，安里出现很多次不好的事故，姑子们都联想是他带来的灾祸。年轻姑子还想劝安竹把堂堂送人，可安竹舍不得，一直养着。如今连安堂都没了，其他人都好安排，就这堂堂痴痴呆呆的，没人愿意举手。书记，要不你家收了呗、哦？你家条件好都不收，你让我们收，这不是欺负人吗？我孙子孙女都有了，家里那么多口子，这这这条件也不允许啊！再说了，这不是看好多人家家里要姑娘吗？所以问问大家有没有需要的。自愿为原则，自愿为原则嘛。哼，谁不知道他什么心思？哇哇，你你。孩子沉浸在自己世界的这一幕，周围人都看见了，大人们都露出了或可怜或嘲笑的标签。只有堂堂依旧玩他的。这是干什么？这不是尼姑安倒了吗？里头的孩子给咱们大队的人分分。那尼姑安有五个小孩呢，有个小孩怪。我姑母没人要，我爸和白苏给他们做思想工作呢。行了，别看了，跟咱们关系不大，反正闲着也是闲着，看看呗。两人闲着也是闲着，抱着看好戏的心态，往那么一杵，准备听个八卦，想着反正这事落不到他们头上。可就在这时候，钻在人群中的一只小手突然抓住了陈峰垂着的大手。爸爸，他就是糖糖，怎么回事？他怎么管我叫爸？你都不清楚，我更不清楚了。爸，爸，小娃娃，我可不是你爸呀。我还是单身小伙呢。前几年陈飞家里出了变故，老父亲突然离世，老娘还瞎了一只眼睛。说好亲的姑娘家，嫌弃他家穷就退亲了。而因为给老娘治病花了不少钱，现在他家可以说是家徒四壁。阿峰啊，要不你把堂堂领回家去？是啊，反正你娶不着媳妇，两个闺女，没准以后还能跟你养老呢。大明这话说的倒是不假。去去去，你们说什么呢？满叔。我们说认真的呢。对呀、啊，阿峰家这情况，再过几年也未必娶得上媳妇啊，养个闺女也是不差的。有你们这么开玩笑的吗？收养堂堂的尼姑安倒了，大队安排人收养三岁半小女孩，却没有人要。村民怂恿跟风收养。有你们这么开玩笑的吗？你们要是有想法的，可以跟我说。但是小峰家不同，再说他都没娶媳妇。在他们说话的时候，矮小的堂堂在被爸爸拿开手后，并没有就此放弃，而是在众人议论纷纷的时候，又继续去握着他的手。陈峰对上他的双眼，不知道为什么，内心冒起了一个大胆的想法。满叔，要不把这孩子给我？陈峰，你疯了！阿峰啊，你可别乱来啊！养孩子不容易。对呀，再说了，你都没娶媳妇呢，家里就你和你那瞎眼的老娘，你养那孩子，这不是遭罪吗？阿峰，这不是儿戏，你别在这瞎添乱。你们回去吧，这事跟你们关系不大，别瞎捣乱。陈满主任随后示意自家儿子把陈峰带离开。就算这整个大队，十几个小队
，上千号人，没人收养，也轮不到陈峰家收养。不管是身份还是家境都不合适。陈德赶紧拉着兄弟，想要把他带离现场，不然等会不好收场。可陈峰却没动，也不知道是因为被人笑话，让他心里有骨气想证明自己，还是说那孩子看他的眼神，让他产生了怜悯。满叔，我是认真的，把糖糖给我吧，我能养。你拿什么养？我肯定努力养啊！你看我有手有脚的，又不是不能干，正年轻着呢。有一把子力气，不就是家里多口饭吗？能养的，就像他们说的，我找不到对象，结不了婚，有个白捡的闺女也不错呀。以后老了，他还能给我养老，这不是挺好的吗？你还真要养啊？我们说笑呢。就是啊，别当真了。你要早点来，还有其他的孩子，不比他好些？你还是别添乱了。满叔，没事的，我能养，我可以的。再说了，我妈现在身体好了，家里要用钱的地方不多，我多挣挣可以的。陈峰这一再坚持。出乎陈满主任的意料，就连想赶紧把孩子安排好的书记也忍不住劝道：“阿峰啊，你知道养一个孩子有多艰难吗？你可别乱来啊！你连媳妇都没娶。”“是啊，你要是现在把糖糖养在家里，以后你要还想再说亲就更难了。”切！正当长辈们努力的劝说着陈峰的时候，人群里头一道妇人的声音响起：“要不就给我们家养吧。”“桃嫂，妈。”当初陈峰父母出远，回来的时候遇上了山。他的父亲被大石头压死，母亲的眼睛也因为进了石头，后没救治及时，一只眼睛就瞎了。妈，你怎么也来了？要不把糖糖给我们家吧？桃嫂子，这可不是小事，你真想好，要给小峰安排个闺女，他还没结婚呢。他要乐意养，就给我们家吧，我多个孙女也挺好的。大黑，我们领养糖糖好不好？其实陈峰娘会答应，是因为他看糖糖的时候，想到了自家的事情，都是被人瞧不起，被人笑话的，他觉得。就冲他乖乖的，白白净净的，又不小了，养起来最多也就给口饭了。陈满主任为难了，呃，倒是书记看了他一眼，说了句：“要不，这事咱们想想。”陈峰，你确定你真的想养糖糖是吗？不是带回去玩两天就还回来的那种哦。对，养养孩子不是别的，要很仔细的。你妈有经验，倒也不是难事，但是你家条件你也知道的。你要真想养，你得努力挣钱，可不能像之前一样懒懒散散的。我知道，行，你要有这决心，那我就把糖糖给你家养吧。随后，书记告诉陈峰，今天就可以把糖糖领回去。等确认好，孩子落户到你们每个家庭，补贴和补偿那些，我们会给你们送去的，一样都不少。陈峰点点头，随后在其他人指引下，牵着糖糖，准备去村委拿糖糖的东西。糖糖，我们走吧。你还真要养啊？你当我说笑的？我真的没想到。其实他自己也没想明白，怎么突然就说要养这个小娃娃了。他也没想太多。就觉得也许收养糖糖也是挺好的。陈峰收养没人要的三岁半糖糖后，书记叫他过来村委拿东西。这娃娃是糖糖的吧？来，糖糖拿着。<笑>陈建明家的，你可真行啊！陈建明是陈峰爸爸的名字，有些人不知道他名字，便以他父亲名字来称呼。这样的孩子你也敢养，也不怕吃穷啊？你还是把孩子交给大队吧，他们有的是办法养。可比在你家好多了。没事，我养他大是指望他给我养老的呢。<笑>你那可是闺女，长大就嫁人了，到时候泼出去的水呀、啊，又不是儿子，传宗接代的，你老了怎么会养你？谁知道呢？你看大龙的姐姐，虽然嫁出去了，但是人家孝敬爹妈。现在谁不说会没姐好呀？倒是有些人啊，做儿子的却不养自家生的老娘呢。陈峰，你说什么呢？我没说什么呀，我只是说有些人，怎么是你呀？哦，我忘了。好像你也是这样的，对不起，对不起，我不该乱说话的。算了，别跟他一般见识。这刘和家的可真的是得了便宜还想卖乖呢。等一下，奶奶，糖糖乖，糖糖乖，谢谢你收养糖糖，谢谢你能收养糖糖。糖糖是个好孩子，你是个良善的人，他会给你带来福运的。这是糖糖在百应安三年来唯一能和他沟通的人，也是糖糖唯一能对着笑的人。孩子就交给你，希望你能好好抚养，不要伤害他。老人家，你放心吧，既然答应养他，那有我陈峰一口吃的，就有他一口。那就好，去吧，奶奶。呼呼，糖糖啊，奶奶养你养得够够的了，现在奶奶要去养病了，不能照顾你了，你跟着新爸爸好好过日子。
。陈峰看得出来，二人感情很深。不过他也知道安主这模样，这年纪哪里还能再养堂堂？听说安里的姑子，除了年纪大的几个，其他都准备安排给附近的单身适龄男子相看，不用多久都会嫁出去的。<笑>当堂堂回头的时候，他就用手挥了挥，满是不舍和欣慰。他知道这安堂早该倒塌了，能维持到今天，不过还是这个孩子帮的大忙。这孩子身世可怜，你若收留，能保你三年无语。那三年后呢？三年后，三年后自有他的去处，你放宽心就是了。堂堂啊，奶奶希望你一辈子健健康康，快快乐乐的。陈峰怕孩子走得累，便说让陈德先骑车带着堂堂回村里。可没想到堂堂却紧抓着他的手，藏在他身后，不愿意去靠近陈德。来，堂堂，莱德叔叔这里哦。爸，爸爸，我也没怎么怕，我有那么可怕吗？算了，让他跟着我吧，走回去也不远，大不了等会抱他就是了。行吧，这才刚接过来呢，就像那个词说的，父慈子孝了。陈德也没打算自己就这么骑着自行车回去，干脆推着自行车和陈峰一家三口一起同行。你这样我也只能是尊重你，你要有什么需要我的地方尽管说。阿峰啊，你要想养糖糖，那以后就好好养，别整天往外面跑。妈，你放心，我会好好养大他的，肯定比别人家养的还好。你可别给我嬉皮笑脸的，我给你说真的，以后在家里好好干活，搞点正经散工就行了。好好好。怎么了？爸，原来是要我抱呢，我就说呢，先。我抱，看来你挺快进角色啊！一边去，从今天开始我可是有女儿的人了。我跟你可不一样，在我女儿面前，你给我放尊重点。行行，陈峰娘怕儿子累着，想让儿子把孩子给他抱回，可他一伸手过去，孩子就躲，脸埋在陈峰的颈窝处，不去看人。来，来我这里吧。妈，算了，怕害怕，我抱着就行了，我也不累。那行吧，你先抱着，累了就给我抱回吧。可一直到回到家，陈峰还是抱着堂堂。好了，咱们到家了。小峰，先给糖糖喝点水，我去给他蒸个鸡蛋。小孩子喜欢吃鸡蛋的，而鸡蛋也是农村人最好、最营养，也能吃得起的东西了。陈峰点点头，将水杯拿起来，来，糖糖，喝点水吧。糖糖点了点头，一边喝水，一边四处看着。等喝完后，糖糖从座椅上下来，开始好奇地观察着眼前的房子，从桌子、凳子到墙上贴的棉花，还有墙上挂着的各种东西。他似乎对这一切都好奇，这看看，那看看，还要用手摸摸，仿佛在感受着什么。怎么了，糖糖？尼姑安因雨水倒塌了。只有三岁的糖糖，虽然长得最好，但因为是个痴呆的，没有人要。三岁半，糖糖无家可归的时候，村民陈峰收养了他。糖糖，奶奶给你做好吃的，你看着糖糖，我去给他蒸个鸡蛋。这孩子瘦。陈峰娘虽然眼睛坏了一只，但是她做事情还是很麻利的。在眼睛没受伤的时候，陈峰一家其实过得还不错的。父母勤劳，每年评选公分都是全满的。陈峰娘利落地准备好鸡蛋，然后开始烧火。堂堂正蹲在两只母鸡的中间，看看左边的母鸡，又看看右边的母鸡。他在干什么呢？看鸡呢？我估计是好奇呢。疼，那你先看着他，他对咱们村还不熟，别让他走太远。嗯，我知道。说完后，陈峰就出去看着堂堂了。而就在陈峰出去的时候，蹲在那里的堂堂突然伸出两只手，朝着两边的鸡儿去。堂堂，别凑那么近。他怕鸡吓到了糖糖，也怕糖糖刺激到了鸡。可他说完后，糖糖没被鸡吓到，鸡更是没被吓到跑开。相反，那两只鸡在糖糖伸出手后，居然踏着悠闲的步伐，然后朝着糖糖靠近，最后把鸡嘴贴在了糖糖的手心里，有种莫名的听话。而糖糖好像习以为常了，在鸡贴过来一两秒后，他才用手摸着他们的脑袋上的细小机关。鸡很乖巧，乖巧的让陈峰有点难以置信。而就在他好奇试图上前询问的时候，他的出现。让两只鸡犹如惊弓之鸟，快速的跑开了。糖糖，你想玩？你说他们想去玩。嗯。糖糖饿了吧？我们进去吃点东西吧。来来来，还有点烫，你注意点。为了赶紧让糖糖吃上，他还弄了一盆水，放在装鸡蛋羹的碗底下，然后又另外点了个碗，方便把鸡蛋羹盛凉。糖糖则坐在陈峰的怀里，眼睛直勾勾的盯着鸡蛋羹。是的，他饿了。他好久没吃好吃的了。白银安倒塌了几天了。这几天，糖糖和其他几个孩子，还有没受伤的姑子，都被安排在红星大队那边临时安置点生活。因为安里大部分东西搬不出来，所以他们吃的东西都是临时救济安排的。糖糖不讨人喜欢，家上也小，所以这几天吃的很一般，自然饿得厉害。饿饿。好好好，我马上喂你吃。陈峰试着汤匙的温度，确定凉了，将第一口小心的喂给糖糖。怎么样？鸡蛋羹对于糖糖来说已经是绝顶美味了。他连忙的点点头，并激动的要求要吃下一口。<笑>不着急，不着急
，很多呢。陈峰一开始还喂着呢，结果堂堂觉得吃的不过瘾，直接要拿过汤匙，想要自己吃。好，好，好，你来吃吧。一开始陈峰还担心堂堂不能自己喂自己，可他忘了堂堂其实也三岁了。正当中午了，陈峰娘也要开始给两人做饭。家里平时就他们两个人，所以吃的不多，一般煮一锅粥，再蒸点番薯、芋头、木薯什么的。现在米粮金贵着呢，即便陈家田里的粮食收成都不错，但是因为陈峰爹去世，那一份田地也随之收回集体。人少，这地也少，加上要交公粮，这一年到头到手里的也剩下不多了。等堂堂吃完鸡蛋羹的时候，陈峰娘的饭菜也做好了，就一个水煮空心菜，里头加了盐和酱油，连油心都没。另外就是番薯芋头，两个鸡蛋羹足够堂堂吃饱。不过陈峰娘在将食物上桌的时候，还是给堂堂准备了一份，她把粥里的米能捞给堂堂碗里都捞了，自己吃稀的。陈峰没说什么，低头吃着番薯那些，一边吃一边笑着道：“很甜，吃吃，你想吃呢？成，那我这个给你。”他还贴心的给糖糖剥了皮，吹了吹，来给你。糖糖接过，满脸的高兴。<笑>至于他面前的粥，他则是直接推给爸爸：“吃。”小家伙也是懂心疼爸爸的，这孩子孝敬你呢。你吃吧，我吃这些就够了。不用不用，糖糖给你吃，孝敬你这爸爸，你吃就对了。吃饱后。陈峰娘收拾碗筷，陈峰也没闲着，准备去割猪草，然后去田里看看有没有要忙的。到时候没忙的，他还打算去山里一趟。现在夏季雨水多，山里的东西也多，他能弄了拿外头去卖，换点东西。这两年家里的医药费、生活费就是陈峰赚来的，山里找东西卖给城里人，城里再购入村里人需要的东西，两边赚个差价。不过这玩意很多是要偷摸着的，毕竟现在明面上还是要避着点，有人会抓的。城里和乡下都有限构线买。妈，我去山里一趟，糖糖你看着吧。请你去吧。他们家里今年养了两头猪，要想猪肥起来，需要吃各种东西。陈峰家去年的猪是最肥的，今年同样也要养那么肥，多养几斤，卖给肉联厂就能多些钱。你放心吧，糖糖我看着。可他话音刚落，感觉到爸爸要走的糖糖，赶紧跑了出去。下一秒，糖糖抱紧爸爸的大腿，一副不愿意他走的架势。你怎么了？糖糖不说话，双手紧紧抱着他的大腿，抬头看着他，那一双眼睛写着：“带我去，带我去。”妈，要不我带他去吧。就不用你看着了，你也可以忙你的。山里虫子多，没事，山路我熟，带着他我也行的。行吧，那你去吧。嗯。出门的时候，堂堂还回头朝门口站在的陈峰娘挥了挥手。陈峰娘哭笑不得，她也闹不明白，这孩子怎么这么粘自家儿子？农村没人要的三岁野丫头堂堂，遭全村嫌弃。尼姑庵倒了后，孤苦伶仃，无家可归。阴差阳错，村民陈峰豹养了他，可谁知道？堂堂就像老天抢着宠爱一样，好的东西总能让他发现。陈峰的运气也越来越好。你这是去山里？去山上你带着他，他不肯跟着我吗？粘着我，所以带上山吧，反正不走太远，随便弄点东西。这孩子真这么快就认准你了？这我哪里知道？他愿意粘着我，我现在也收养他。那他粘着我，我总不能不要他吧？正好你要上山，我也去呗。成，顺便帮我带女儿。<笑>这就喊上了。说着，他用手逗弄了一下糖糖。糖糖，叫叔叔，我是你陈德叔叔。小家伙只是听到声音，扭头看了他一眼，然后又嫌弃的挪开了。<笑>去去去，我女儿不喜欢你呢。其实你养个孩子也没什么，就像你说的，你不娶媳妇，有个女儿也挺好的。你家就两口人，多个孩子也挺好，热闹些。陈峰家其实还有爷爷奶奶的，但是跟着陈峰的叔伯住着。陈峰爸当年是老两口多年没生，从外面捡来的孩子，之后两老生了亲的，不重视老大了。长大后，陈峰爸和陈峰娘结婚了。陈峰娘是第一批下乡的知青，城里人。可后来呢？陈峰娘的娘家出事了，陈峰爸和家里闹掰了，之后就分家。分家后，陈峰爸不单只没有受到父母的丝毫帮助，还被他们以养老的名义，让陈峰爹妈出了一大笔钱给他们，每年也要孝敬两老。后来，陈峰父母却因为一次意外出事，陈峰爸就这么救治不及去世了，而陈峰娘也瞎了一只眼睛。而陈峰娘的命，并不是运气好而捡回来的。是这些年掏空家里，陈峰又去变着法的挣钱，才保住了命，保住了另一只眼睛。可出那么大的事情，陈峰的爷爷奶奶并没有帮助过丝毫，甚至还因为儿子去世没有了养老钱，把所有的罪责怪罪到了陈峰娘身上，认为是陈峰娘这个扫把星克死了陈峰爸。收养的孩子也是无伤大雅的，但是堂堂与别的孩子却是不同的。作为陈峰的好朋友，陈德忍不住的劝道：“这孩子有点邪门，你要注意点啊！这万一……别胡说，这人格有命，怎么能怪孩子呢？你好歹也上学比我多。”封建迷信那套，你还信了？每个人有自己的命，为什么要怪别人？山上的白银安倒了，那是他年份太长，难免会被腐蚀松动的。我这不是担心你吗？糖糖，我要去割猪草。
，不能一直牵着你，你先在这里等着我，好吗？好。你帮我看着点糖糖，别让他不见了。好，糖糖不见了。人呢？不是让你看着点吗？不知道，之前还看到的，他一转眼就不见了。快去找找。糖糖糖糖糖糖糖,糖，会不会在草丛附近啊？按道理一个小孩子跑不了很快的，不会有事的。这周围没有什么野兽，这孩子不爱吱声，慢慢找吧。而就在两人着急寻找了大半天后，陈德终于看到了一个人影。陈峰，陈峰。糖糖呢？糖糖呢？糖糖，爸，吃。叫你半天，你怎么不应人呢？你别害怕，我不是骂你。爸，吃。爸爸不吃，你吃吧。看来是自己吃东西把自己吃懵了。我们喊叫他没听到，没事就好，没事就好，慢点吃，小心点，别太着急了。嗯，真好吃。好。吃他哪儿弄来的这些？糖糖，你这些是哪里来的？好吃，爸爸吃。糖糖，爸爸不吃。爸爸想问你，你这些是哪里来的？给给的、哦。他好像说是谁给他的，谁给啊？木、哦、好吃的。吃。阿峰，你看、哦，他是怎么找到这里的？糖糖，你刚才没被蜜蜂蛰吧？这个咱们弄回去，能卖不少。那还不赶紧的？就我一个人弄啊，今天都没带工具。那也要弄呀，不然明天得跑了。行，弄吧，就说这里得了。好，吃。真的？别顾着高兴了，先把它拿回去，不然飞走了。我再把这些取下来，等会带回去。成。这孩子，走，我们回去了。达峰啊，这是去哪里啊？去山上呢。这就是他们说你得带回来养的孩子。是是啊，你还没结婚，整个孩子回家干嘛？别听那些人起哄，你就真弄个回来，以后怎么娶媳妇啊？没事，不娶媳妇了，等他给我养老就成，反正都一样的。这里有多少斤？十斤八斤都有吧？嗯，估计有。十四斤，除去将近两斤的桶，这蜂蜜有十二斤。这么多呢？你这闺女第一天来你家里就给你带好运了，运气真不错啊！<笑>陈峰，陈峰，来的人正是陈峰的亲奶奶。陈峰娘是城里姑娘，是知青。没多久，陈母娘家出事后，她是第一个骂陈母扫把星。罪人身份不配在我们老陈家，说什么要陈峰爸和她离婚。最后，陈峰爸扛住压力没离婚，而是分家自家生活。可这奶奶不单只不心疼儿子，还落井下石，趁机要赡养钱，让陈峰家入不敷出。干什么？怎么？我是你奶奶，进去都不行了？就不行。想疯了？再怎么说，她也是你奶奶，有你这么做事的吗？就是啊，你眼里还有没有奶奶了？奶奶，之前不是谁说，就当她死了吗？我奶奶都死了呀，哪里来的奶奶？你说是不是啊？陈峰，你就跟你那个败家丧门新娘一个样，没把我这老人家放眼里。当年陈峰爹去世，赔偿和捐的款，老东西上来就说要赡养费，先把他和老头子那份拿出来。陈峰哭着求着，让他们先救他妈。可老东西直接来一句：“他是丧门星，不是他，我儿也不会死，你要救你救。”往事历历在目。如果不是陈峰哭着喊着求人借钱，他娘那一条命，在那天也交代在那了。是我们家是桑门星，你一个死人，有本事你别过来啊！我抓着你的脚过来是吧？疯了，疯了！陈峰，奶奶年纪这么大了，你这样是不是太过分了？他年纪是大点，我打是打不了，你这东西，信不信我打你？你、啊，住口！陈峰，你以为我很想来呀、啊？要不是你爷爷让我过来，我才懒得过来。我听人说，你把山上安堂那扫把星孩子弄回家了。你爷爷说了，那孩子不能留，得送回大队去。我不，我家的事情关你屁事。这可是你爷爷说的。你有本事让那老不死过来跟我说，就算他来，我也是那句，不行，什么东西还想管我家的事？你你你，小峰，你爷爷都是为了你好，谁不知道百英湾里头的孩子来路不明，这就算了。你说的这个，给安堂带了不少灾难。
，听说还是个傻子，我们都听说了，难不成你要养个傻子不成？二婶，有空管我，怎么不管管你儿子啊？我养什么？用得着你们管吗？花你们钱啊？吃你们饭啊？你好了，我能陪你们说到这里，忍着没干点事情，算给你们脸了。滚，都给我滚！嗯、你，你这个不孝子孙！江桃花，你个扫把星桑文心，养的好儿子这么对他奶奶，现在还要再养个傻子，你真的是克我们全家，克夫，克儿子，克！给我滚！哎呦！陈峰见人走了，把椅子放下，看向和他同仇敌忾的小家伙。爸爸，不。哭，爸爸不哭，堂堂别怕。自从他爸去世，母亲受伤，陈峰就挑起了一家的重担。曾经是爹妈唯一的孩子，从小宠到大，家中变动，他不得不长大。没有人在乎他哭不哭，可现在这个孩子突然一句“爸爸不哭”，陈峰越想越感动。妈，你别担心，他们奈何不了我。嗯，我知道，你现在可以自己做主自己的事情了，不用管别人怎么想，只要你想养着糖糖，我就和你一起好好养他。闹事的人走了，陈德也要回家去了。不带点回去？不了，家里还有呢，都没吃完。等到时候去卖了换钱，给我买颗糖就行了。我再去把剩下的柴禾搬回来。妈，我跟你去吧。不用，不用，你在家看着糖糖吧。什么那么香？阿峰，这蜜糖哪里来的？陈峰正在装。啊没听清啊了声，阿峰，这蜜糖哪里来的呀？糖糖竟然会说一整段话了。妈，那是我和阿德从山上弄的，弄了不少蜂蜜回来，还把蜜蜂也都带在屋后。你确定你能养好啊？都跑了多少了？不管怎么说，先养养，万一养好了，那不正好自己也有蜂糖了？下次别整天去看，都说蜜蜂小气。你天天去看，人家不爱让你看，你这天天看，不得跑了吗？行行行，我这次可注意点，不去看了。晚饭。简单的两菜一饭，一个青菜，一个腌萝卜，然后就是一碗大米饭。看着堂堂瘦弱的模样，我明天去弄点鱼回来。陈母也觉得有孩子要注意点饮食。我明天去买半斤猪肉回来吧。不用不用，我去抓鱼就行了。河里有鱼，肉的话，我过两天出门再买吧。哪那么好抓？抓。<笑>你看，堂堂也这么说。妈，咱们就先不买肉了，我抓不到鱼再买呗。成吧。这孩子挺有趣的，话说的是慢了点，但是乖乖的，也很不错。我也觉得，而且他挺可怜的，一个三岁的孩子，不过是发育迟，说话缓，不大合群，可到了一些大人的嘴里，非要说他是傻子、扫把星。晚饭吃完，陈峰装了点蜂蜜，让母亲给陈卫堂哥家送去，给小燕吃的。那孩子跟糖糖差不多大，正馋嘴的时候，请糖糖我带出去吧。也行。不，不，要爸爸，爸爸。爸爸，不走！好好好，不走不走，妈，要不就不带去了。他现在可能和你还不熟，我怕吓着他。你也刚跟他认识，他怎么就黏着你？可能我长得像他爹吧。好了好了，先把爸爸的腿松松吧，我还要去劈柴。哦，你这小家伙，什么都听得懂，就是不爱说话是吧？嘿嘿嘿。哇，爸爸厉害吧？小不点，还挺好玩。每当他劈一次，糖糖就会拉上一声，仿佛在给陈峰劈柴配音乐。走了，不劈了。不，走，要看。怎么还没看过瘾啊？不过爸爸这回没空了，要去找你德子叔说明天的事。陈母这回还没回来，陈峰就带着他去找了陈德，说明天的事，看看蜂蜜什么时候去卖掉的好。他家穷，没自行车，要借陈德家的。除了蜂蜜之外，之前他们从山里弄的其他药材，也准备一起卖掉。现在是到哪儿都带着了吧？主要他一直想跟着我，没办法，认准你了呗。行了，先别说这个，说咱们的事。我要去抓鱼给糖糖补补。行啊，我明天陪你去抓鱼。糖糖，你去哪里？你是要看公鸡打鸣吗？哦哦哦！只是没多久。那只公鸡就被一群小孩吓飞下墙，朝着主人家院子飞快跑去。陈旺是陈峰哥嫂这一代唯一的男孩子，今年四岁了。他那几个堂哥生的都是女孩，四年前好不容易盼了个儿子，宝贝的跟金子似的。
，这孩子被宠得无法无天了，平时在家里就作威作福惯了，所以陈母也怕那小子到时候欺负堂堂。太爷爷，我看到大奶奶了，张桃花，她身边还有个小人，是我爸夫的陈丰夫养的女儿吗？咱们别过去，那桑门星再带个傻子，免得把你冲撞了。去这边玩吧。我不，我要去看看。听说他是个傻子，我看他多傻。好，好，好，咱们去。于是，祖孙俩直接朝着陈峰家而去。糖糖，咱们好好吃，别说话。桃花，桃花，我肯定他们走这边的，不可能不在家的，定在家的。我去开门看看。干什么？风风夫，你来我家干什么？风夫，我我，我还不能来了。来干什么？怎么真把你当我家，还当你管事呢？陈峰，我是你爷爷，我还没死呢，你怎么说话的？那你想当自己死了，我也没意见啊。你逆子，你老子不在了，管不了你，难不成我当爷爷还不能管你了？管好你家那些破事吧。一、啊啊，爸爸，他着急找你。这就是你从外头带回来的野孩子。听说那尼姑庵就是他害的。说什么？我还说是你这老头子嘴巴没把门的，把他克他的。也行了，别你你我我的，我家的事情轮不到你做主了。现在我做主，我养我女儿关你屁事。你一个大男人，你能养着孩子，靠你那老娘吗？糖糖，我和小峰会好好照顾，就不劳你费心了。养不养得好，也是我家的事情。<笑>你连你自己都养不好，就你这瞎眼的模样，比我还不如。还想养孩子？我瞎眼也比有些人心忙的好。我能不能带好孩子，轮不到你来操心。而就在三个大人没察觉的时候，堂堂突然上前，朝着陈老头走去，然后抓住他的手，狠狠地咬了一口。你敢打我太爷爷？只是他挥拳过去，还没来得及来到堂堂跟前，就被堂堂直接一顿猛推，给撞摔在地上了。哇哇！我太爷爷，救我！救我！你滚开！我要打死这个死孩子！说谁死孩子呢？你再打一个试试！你要打了堂堂，你信不信我把你宝贝曾孙打个半身不遂？反正我现在年轻，做几年牢出来，我看你能活多久。到时候，陈峰，你现在，你现在就跟一个泼皮无赖一样！你等着，你这样下去，迟早要蹲牢的！你等着，滚！给我出去！滚！出去！滚！太爷爷！太爷爷！陈峰拽走陈老头的时候，也顺便抓起地上被堂堂胖揍的陈旺，直接拉到院外去。阿福，怎么说？壮叔也是你爷爷，你怎么可以？管你屁事，管那么宽。散了吧，看戏都结束了，下次再看吧。就这样，陈老头和陈旺一个被堂堂咬，一个被堂堂打，失败告终。咱们这样，等会你爷爷他们会不会还来找我们麻烦？他们敢？他们敢？哈哈哈！堂堂学我呢，妈，你看他学的多利索。这孩子，谁说哑巴不说话？学的倒挺厉害。嗯，我看着不笨，还很聪明，爱学习。希望你爷爷他们那边不会再来找咱们麻烦吧，不然都不知道怎么好。妈，别太担心了。有句话叫做“兵来将挡水，来土掩”。兵来将挡水，来土掩。<笑>堂堂，再说说，再说说。这孩子聪明着呢，别急，慢慢来。他讲话慢一些而已。嗯，我知道，这么好看可爱的孩子。怎么可能是别人说的那样？要是堂堂真是灾心会个人，我倒希望把那些贱嘴毒舌的人磕一磕。陈峰回来后，堂堂也不要陈母照顾，他指了指桌子上还没吃完的粥，又看看陈峰，是要我喂你吗？爸爸喂。行行行，爸爸喂你，有你就不要我了。堂堂吃饱后就在院子里玩了。堂堂那孩子没别人说那样不好，挺好的，那样貌看着就好看。他亲爹妈估计也不差的，只可怜啊，怎么好端端丢山里去呢？这有什么奇怪的？有些男女作风乱，有了孩子，男人不负责，女人不想要，山里一丢，没人知道。抛弃孩子的就不是人，是畜生。妈，你放心，不管堂堂从哪里来的，亲爹妈是谁，以后堂堂就是咱们家的，谁也抢不走。过两天村委那边把户口弄好，堂堂就是真真正正我陈峰的女儿了。堂堂，堂堂，我是你陈德叔叔啊。堂堂听到声音，回头朝陈德看了眼，眼里无波，随后很快又挪开。继续关心他喂的鸡，咱们到时候叫上大儒一起，他正好也有空，怎么样？行啊，一起也好，多个人方便抓。我已经跟他说好，等会去的时候喊他一声就行。糖糖怎么办？要带去吗？
。陈峰本想说不用的，但是堂堂明显听到两人的谈话，他立马放下手中的烂菜叶子，跑上前，去，去。这孩子耳朵真好，隔着那么远都能听到。怎么，以为他是聋子啊？不是，不是，只是感觉和他们说的不一样。百英安娜安主老太太现在被送去市里的养老院了，听说她年轻时候做了不少好事的。又收养了很多孩子，功在千秋万代，所以被接去享福。关于堂堂的事情，大家也从各种人嘴里听说过，特别是那几个姑子，他们说堂堂是几个孩子里头最不好的，似乎智力上有缺陷，也不怎么说话，有时候怎么叫都叫不动，跟听不见似的。这不是很正常吗？一传十，十传百，到你耳朵里都变样了。再说了一个孩子，有什么好说的？孩子长得慢不也正常？你忘了你妈说你小时候不爱说话，咿咿呀呀三岁才开始会说。再看村里的小壮，一岁多了还不会走路。他哥十个月就走得稳稳的，现在他不也走得好好的吗？你说的也是哦。所以每个孩子发展不同，有什么好稀奇的？孩子又不瞎，又不哑，又不聋，健康的很。给你抓鱼吃去，开心吗？嗯。喜欢吃鱼吧？嗯。那就行。今天爸爸和你两个叔给你抓鱼吃，你们拿着，我抱着糖糖。方哥，这就是你女儿啊，好可爱啊。嗯，好看吧？是不错，白白净净的。样子怪可爱的，跟过年年画上的娃娃一样。那当然了，我陈峰这么俊秀的小伙，女儿肯定也不差的呀。方哥，你这女儿还挺好玩的，看着又乖又可爱。那当然了，我陈峰的女儿能差到哪里去？的确不差，外头的人都说她不好，我没见哪里不好，我看了都想收养她了。得了吧，你还收养呢？你自己家里都一群孩子呢。哎，现在就我有女儿，你们都没有。就算要生，没个两三年都没有。像糖糖这么大，得要个五年吧。实在不行，我家糖糖喊你们一声干爸得了，你们认他当闺女。平时有什么好吃的好喝的，想到我家糖糖，给他吃点。哦，好像这也不是不可以的。我觉得好像也可以哦。行，那这样以后你们就是糖糖的二爸和三爸爸，怎么样？可以。糖糖，爸爸给找了两个干爸，怎么样？嗯，同意了。应该是同意了吧。糖糖。你同意了是吧？同意就点点头。真同意了，我当爸了，糖糖，以后我就是你的二爸了。那我就是你三爸了。<笑>当爹原来这么开心呢。水水。糖糖，这就是爸爸等会要抓鱼的水塘了。等会爸爸弄好了后，再带你泡水哦。好。就在陈德准备把裤子也脱掉的时候，陈峰走了过来，拉住了他的手。怎么了？穿着裤子下去？为什么？他那么小，没事的。不行，她是女孩子，哪能当着女孩子的面脱个精光？也不是脱精光啊，这不是还有个老裤头吗？不行。陈峰依旧一脸严肃，陈德没办法，只好又寄了回去。两人先下了水，将带来的那些笼子放了下去，之后又去找了东西，开始钓鱼了。吃。哎哎，这个可不能吃啊。吃。不能吃，糖糖，这是蚯蚓，肚子都是泥，是不能吃的。咱们不吃这个，等会爸爸给你摘好吃的。鱼，吃吃。哦，原来是让鱼吃啊。现在鱼钩有蚯蚓了，咱们不用给他们挂那么多的，不然不好钓鱼。把鱼钩抛下水后，陈峰便告诉糖糖，蚯蚓是用来钓鱼的，加深一下糖糖的印象，怕他今天玩忘了，到时候真拿来吃。糖糖认真的听着，时不时还能点头。有鱼，有鱼。他看着浮标不停的动来动去，但是就是没有往下拉，看着像是小鱼，又或者大鱼在动弄鱼钩，并没有咬钩。还没上钩呢，等会上钩了，爸爸就把它钓上来给我们糖糖玩，好不好？嗯。陈峰赶紧抬杆，拽着棍子往上扯。哟吼！鱼儿上钩了。只见在鱼线的最末端，一条大鱼挂在了鱼钩上。陈峰大喜，是鲫鱼。这鲫鱼还不小，有四尺多，有半斤重这样。他连忙拆了鱼钩，开心的拿着鲫鱼在糖糖面前晃。嘿嘿，咱们糖糖有鱼吃了。吃吃。嘿嘿，你就想着吃吧。你这个小馋鬼，吃吃，你们钓到鱼了没？没事，我有就行。啊、等会爸爸给你钓更大的鱼，今晚咱们吃全鱼宴。堂堂点了点头，吃吃。他们面前的水塘不小，鱼其实也不少的，但是野生鱼可不好钓。你怎么样了？钓到了吗？就钓了一条。今天怎么了？怎么今天鱼那么聪明，都挂住了，就是拽不上来？你又不是第一天认识这鱼，不是大冬天水旱，大水塘鱼再多。爷爷的很，哪那么好钓啊？等下次咱们再攒点钱去买个网吧，到时候就好抓了。我也是这么想的，这么钓不是个事。我先换个地方试试，没准有鱼。嗯，糖糖，你小心点，别把鱼玩跑了。鱼、嗯、鱼。嗯嗯
。鱼没了。爸爸。陈峰没有生气，但是却是猛的。那鱼入水的一瞬间，他脑子只有一个想法：糖糖没鱼吃了。没事，鱼跑了就跑了，又不是我们糖糖故意的。爸爸再钓就是了。好了，爸爸再给你钓鱼，你坐在一旁。好。嘘嘘嘘！陈峰见状，一下子猛了。糖糖，你等一下，你等一下。走走，拉臭臭。德子，大罗，快过来！该不会中大鱼了吧？别急，马上来。爸爸，我要拉了。陈峰，你让我们过来，不会闻屎味吧？峰哥，我以为有鱼呢。快过来帮忙！怎么帮忙啊？这是你闺女，你自己搞定。峰哥，你妈妈忙。你两个狗东西，糖糖也是你们的女儿。不要了。好，糖糖，好了，先拿这个擦吧。等会爸爸带你去下游给你洗洗屁股吧。嗯，好了，咱们先回去吧。我再钓一回。怎么了？鱼鱼，这怎么回事？德子，大罗，快过来！不去，再去闻屎吗？不是拉屎的事，有鱼，很多，快把笼子、抄网都拿来。方哥说有鱼，不会骗我们吧？方哥不是那种人，走走走。哇，这是要干什么？回游产卵吗？不像，虽然这个季节。有些鱼是到了产卵的时候，可现在这些鱼什么都有，有鲫鱼，有草鱼，还有一些他们本土化说的本土鱼。去抓抓鱼，要吃！快过来抓鱼，快快快！你在这岸上，爸爸下去给你抓鱼。想去？行吧，我抱你下去，但是你别乱跑。好。这脸比翻书还快。这一条溪流鱼不少，种类也多。翻开石头，还能发现一两只山螃蟹。爸爸，怎么了？虾虾！你可真厉害。这都让你抓到了，给成抓多了，爸爸给你炒虾米吃。嗯，好。画面抓鱼三秒，有了有了。糖糖，别抓了，二爸给你抓了不少虾，回去给你炒一盘，还抓了几只山螃蟹。这时候的山螃蟹不肥，肉就那么点。没事，再小也有肉，给我们糖糖闺女补一补。来，糖糖，给你看看，这是螃蟹，二爸给你抓的。螃蟹有钳子，别给糖糖，受伤了怎么办？这还不好办，我去给弄两条草。给他钳子给绑上吧。爸，你看，糖糖好喜欢这螃蟹。糖糖，二爸以后遇到大螃蟹都给你抓。好，看到没有？他对我笑呢，他在对我笑呢。这两天陈德见了糖糖好几次了，这是唯一一次糖糖对他笑的，可把他高兴的像个五百斤的孩子。你就这点出息啊？今天抓了不少鱼呢。方哥、德子哥，你们抓了多少？三人上岸一合计，有好几十条鱼。至于怎么好端端往上走呢？上面也有个池子，不大，但是都是活水，估计是活水好。他们想跳上去吧？谁知道呢？就是这样才奇怪。这村子附近的山头有几棵树，几个湖，我们谁不知道啊？也见过大雨天水涨的时候，鱼往其他地方游的情况。但是现在也没下雨，这鱼却拼命往上游，往上蹦，不免奇怪。别想了，正好鱼抓到了，就先回去吧。感觉好像要下雨。嗯好，画面。嗯？怎么了？下雨跑出去淋湿了会感冒的。嘿嘿。你笑什么了？什么事情那么高兴？糖糖也没说话，只觉得好玩。很快，鱼都处理好了。这是给德子的，大罗，这些是给你的。不用，不用，我和大卢是帮忙的。你给糖糖补身体吧。是啊，方哥，我们不用的，你给糖糖补吧。这孩子怪可怜的。说什么呢？三人一块去忙的，回来也是你们忙得多，分一分还嫌少啊？不，不是，不是就拿着回家去。大罗，你弄回家自己多吃点，别只给家里人吃了，不然下次不给你了。是啊。阿峰说的对，你别整天只顾着你家里人。你看你比我们瘦那么多，皮包骨了。没事没事，我怕家里有事先走了。大卢家这情况比你家还糟糕，说谁糟糕呢？好着呢。是是是，我等峰哥你发大财呢。对了，咱们明天上街市吧。嗯，怎么了？对啊，那糖糖怎么办？也带去？不带吧？带。带带带，去哪里都带你。两人把虾蟹都留给了陈峰，山螃蟹没什么肉，不过陈峰还是全部留了下来。打算等晚点其他笼子回来后，看看还有什么一起蒸了给糖糖吃。怎么弄那么多？去哪个河里弄的？就咱们之前去的那个半山坑的方向。去这么远呢？那边鱼的确多一些，但是不好抓啊。你们怎么抓的？说起来也怪，今天运气不错，刚开始和德子、大卢三人钓半天也没钓到，好不容易钓了条半斤的鲫鱼，又蹦回水里去了。结果这些鱼正往山上的水沟蹦，正好让我看见了，就都抓回来了。有，还有这种事情？可不是，也算是因祸得福吗？阿峰。阿峰，今天运气不错，笼子抓了不少虾，还有几条黄鳝，还有鱼。看，方哥，你做黄鳝好吃，我和德子哥说好了，这些都给你。把鱼拿回去，黄鳝和虾给我就成。不用，都给你。你黄鳝做好了，叫我们就成。
，这鱼都给你，吃不完你晒了吧。我们中午那些够了。算盘珠子都打我脸上了，成吧？那你们两个今晚就在我这边吃黄鳝，别回去了。德子，你再回家拿点黄豆过来。请，峰哥，好香啊，能吃了吗？下次记得给我带点柴禾来，天天上我这吃，香吗？香。糖糖多吃点。好，好。妈，你多吃点。好好，你们也吃。给奶奶。糖糖自己吃就好了，不用给奶奶。没事，这是糖糖孝敬你这个奶奶的，你吃吧，吃了她心里也好受。好，那奶奶谢谢糖糖了。糖糖一直紧盯着陈母的眼睛看着，他盯着的地方不是别的，正是陈母那只坏死的眼睛上。糖糖怎么一直盯着奶奶看？糖糖指着陈母眼睛的方向，来，糖糖，来爸爸这边坐。眼眼睛，就让他坐这吧，我这眼睛都这么多年了，还怕让人瞧见啊？糖糖是不是好奇奶奶这眼睛啊？眼睛，糖糖眼睛怎么了？糖糖。奶奶的眼睛不好看，你别看了，别吓着你。糖糖，小心点，别弄伤奶奶了。没事。疼疼，不疼，奶奶不疼了。疼，好疼。没事，糖糖，奶奶不疼了，奶奶已经好了。疼，好，好的。这孩子居然不害怕，这小家伙胆子大着呢。再说了，又不是多恐怖的东西，孩子是你孙女，以后也是要习惯的，没什么怕不怕的。妈，咱们要不买个自行车吧？咱们没有多少钱，怎么买啊？一辆自行车少说也要一百二三吧。全新是要一百二三，但是城里有人嫌弃自行车太旧，会换车的，换下来的车修一修，不也是能骑吗？我打算去买一辆旧的，估计也就五六十能买到。那五六十也不少啊。咱们家有那么多吗？家里有进项的地方没多少，野田里的一些粮食，一年到头能留点，还能卖点。要是之前吃大锅饭，大家赚的都是工分，没钱了就先从队里头预支，年底再清算。可现在集体改成包产到户后，就没了这样的了。唉，是我拖累了你，妈，你说什么呢？一辆自行车也就五六十，我手上虽然没那么多，但是今天去把蜂蜜卖了，我再弄点别的卖，攒一攒就有了。今天来问你，也是征求你的意见，钱的事情你就不用操心了。那你买吧，你买自行车我肯定是支持你的，正好我屋里还有给的钱，攒了六块二，到时候你一起拿去。不用，不用，先不用拿，我要买也不在这一时。等会先和德子他们去镇上卖蜂蜜，中午你自己吃饭吧。糖糖，你也要带去啊？嗯，这孩子撵我，你暂时还带不了。好吧，离镇上还有不少路。陈峰去堂哥家借车，陈德则是骑自家的。谢谢哥，自家兄弟说什么戏啊？成，那我用完给你还回来。回家后，陈峰就把蜂蜜按照一斤一罐给装好。小祖宗可不能玩了。吃，想吃，糖糖想吃。想吃直接说，手别上来，我来给你弄。这样喝吧，喝完咱们就出门。不喜欢。你那几颗小乳牙，小心被糖腐坏了。糖糖，牙不坏。成，不坏。不过这蜂蜜你不能吃了，你爹我得卖钱了，下次再给你弄。糖糖有。什么？陈峰没听懂，而糖糖也没再说什么用。忙完后，陈峰就带着糖糖和陈德会合。德子，阿峰又去卖什么好东西啊？能卖什么？野草。这蜂蜜怎么卖啊？一斤蜂蜜一块钱，叔，你要多少？太贵了，太贵了，这白砂糖都没你这蜂蜜贵。嫌弃什么啊？白砂糖能和我们蜂蜜比吗？这都是野蜂蜜，比白砂糖难多了，卖一块都是便宜的了。没事，别管他，他不要有人要。不是他们卖的贵，而是这年头本身糖都不便宜，随便一斤白砂糖都要八九毛。他们这个蜂蜜是从山里来，比白砂糖都要好，怎么可能便宜呢？要不咱们去县里试试？行，我也这么想的，县里有钱人多一些。走，糖糖，咱们去县里。这蜂蜜怎么卖啊？一块钱一斤，一斤一瓶，瓶子送你。味道还不错。山里弄的野蜂蜜很甜，补着呢。要是有柠檬，放点进去，夏季消暑的很。行，我要两斤的。好，好。瞬间开张两斤，这可把陈峰高兴坏了。不过也就开了一单，后面也一直没有人在意、嗯。你带糖糖去买点绿豆冰棍吧，解解渴。要不你带糖糖去吧，这孩子更乐一些。好吧。我带他过去，你先看一会，人要是不让摆了就走。呃，我知道